ചേച്ചി ചേച്ചി എത്ര നോക്കിയാലും റിസൾട്ട് മാറാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ചേട്ടൻ ബി എസ് സി ചേച്ചു ഒന്ന് വിശ്വസിക്ക് അതിന് റിസൾട്ട് ആരാ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ പാസ് ചെയ്യാൻ എനിക്കും തടി ചേച്ചി ചേച്ചി എന്താടാ ചേച്ചിക്ക് നല്ല വിഷമം ഉണ്ടല്ലേ എനിക്ക് എന്തൊരു വിഷമം ചേട്ടനെക്കാളും മുമ്പ് ഡിഗ്രി എഴുതിയെടുക്കുമെന്ന് വീ പഠിച്ചു നടന്നത് ചേച്ചിയല്ലേ പാറക്കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും ചേട്ടൻ ബി എസ് സി എഴുതിയെടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നടന്നത് നീയല്ലേ ഇപ്പൊ അവസാനം അല്ല എന്റെ തലയില് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങിയല്ലേ ചേച്ചി ഈ വീട്ടിൽ ഒരു ബി എസ് സി കാരൻ ഉണ്ടായപ്പോ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കുശുമ്പ് പുണ്യമ്മ മനസ്സ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ അതെ ഒരു ബി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇത്ര അംഗീകാരം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ എത്രയോ പേര് ബി എസ് സി എഴുതിയെടുക്കണം പിന്നെന്താ കാണിക്കും അംഗീകാരം കാണിക്കും ചേച്ചി എന്റെ പത്ത് കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വാഴക്കാലെ വെച്ച് ചേട്ടൻ ബെസ്റ്റ് സ്വീകരണം കൊടുത്തന്നെ എന്നാ സ്വീകരണം കൊടുക്കണം ചേട്ടൻ ബി എസ് സി ചേച്ചേ ചേച്ചിക്ക് അസൂയ അതാണ് എനിക്ക് എന്തിനാ അസൂയ ഈ പിള്ളേരെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നേ ശ്രീരാജ് ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ബി എസ് സി പാസ് ആയിരുന്നു ചേട്ടന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല മാമൻ മാത്രല്ല അത് കേൾക്കുന്ന ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അവൻ പാലിക്കണം എന്ത് വാക്ക് അല്ല ബി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എഴുതിയെടുത്തോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനേഴും പതിനെട്ടിൽ ഇതേ വാക്കല തന്നത് എന്നിട്ട് പാലിച്ച എന്തായാലും എഴുതിയെടുത്തല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അത് മതി പിന്നെ ഇവിടെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ എം എസ് സിയും കഴിഞ്ഞ് പി എച്ച് ഡിയും കിട്ടി എന്നിട്ടാണ് ചേട്ടൻ വെറും ഒരു ബി എസ് സി ആ ഒരു എം എസ് സി എഴുതിയെടുക്കും പി എച്ച് ഡി എടുക്കും ജോലിക്ക് കയറും എന്താ കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ബി എസ് സി എഴുതിയെടുക്കണ എനിക്കെന്താ കുഴപ്പം എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടൻ ഇനിയും പഠിച്ച് കഴിവ് തെളിയിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം അല്ല നിന്റെ അംഗീകാരം അവൻ എന്തിനാന്നേ ആ ഞങ്ങൾ അംഗീകാരം മതി ഉടായി പോരണോ ഞാനൊരുപാട് തവണ നോക്കിയത് അച്ഛ സത്യാണ് എന്നിട്ടും വിശ്വാസം വരാത്തോണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടൻ കൂട്ടുകാരെയും വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അല്ല സത്യാണോ അല്ലോ അറിയണ്ട അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല പണ്ട് അമ്പത് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു അഞ്ചും കൂടെ ഇട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സൈൻ മേടിച്ചോണ്ട് പോയാലും നീ കൂടുതൽ ഡയലോഗ് അടിക്കണ്ട അച്ഛന്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തോക്കണം പറഞ്ഞ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച ആളല്ലേ നീ അല്ല തമാശക്ക പഠിക്കാൻ വിട്ട് പോയി പഠിക്കണം ഇങ്ങനെ തമാശ കളിച്ചോണ്ട് നടന്ന പോരാ എന്താ എന്റെ അമ്മോ ചേട്ടൻ ബി എസ് സി എഴുതിയെടുത്തപ്പോ വലിയ ആളായി പോയി പിന്നെ വലിയ ആള് തന്നെ ബി എസ് സി എഴുതിയെടുക്കാൻ ചില്ലറ കാര്യമാണ് ഈ വീട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ബി എസ് സി കാരനാണ് അപ്പൊ അമ്മയോ എവിടുന്ന് നീ അമ്മ എം കോം അല്ല ഡി നീ എം കോമിനും ബി എസ് സിക്ക് വ്യത്യാസം അറിയാണ്ട് നീ എന്തോ നീങ്ങടെ കളിയാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഏഹ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇനി ആരെങ്കിലും ബി എസ് സി പാസ് ആയ അവനെ ഇനി കളിയാക്കാൻ പാടില്ല അല്ല ഇനി ആര് ഇനി ആരാണ് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ബി എസ് സി പൊട്ടിയത് പറഞ്ഞ കളിയാണെന്ന് നീ കാണട്ട് അല്ല അച്ഛാ ആരെങ്കിലും ഈ പഴയ ഓർമ്മയുടെ ബി എസ് സി വിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന മുടിയും ചേട്ടാ എന്ത് ചെയ്യും ആ കളിയാക്കണ ആള് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കാണൂല അല്ല ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ശരിയാ <laughs> 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 അവിടെ കുഞ്ഞുവാക്കി കാച്ചു വെച്ചാൽ പാല് കടന്ന് എടുത്ത് കുടിച്ചോ കുഞ്ഞുവാക്കി കാച്ചു വെച്ച പാല് അവിടെ കാണാൻ നീട്ട് കുടിച്ചോ അത് കുഞ്ഞാക്കി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ വാശിയേറ്റാൻ വേണ്ടി പറയണം അങ്ങനെ വാശിയേറ്റിട്ടാണ് അവൻ ജയിച്ചത് 
പാവം ജയിച്ചപ്പോ ഞാനും ജയിച്ചു തോറ്റപ്പോ കളിയാക്ക ജയിച്ചപ്പോ അച്ഛനാണ് ക്രെഡിറ്റ് മൊത്തം വേറെ ആർക്കുമില്ല നിനക്ക് കൊണ്ടുണ്ട് പങ്കുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പറയാൻ തന്നെ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം കാരണം എന്താന്ന് അറിയാവോ അവനിവിടെ ബി എസ് സി തോറ്റ് നടന്നപ്പോ കളിയാക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആരും അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതും ഞാൻ തന്നെ അവന് ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതും ഗൈഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതും എല്ലാം അത് മാത്രോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സുഷമാന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിച്ചു കൊടുത്തതും അമ്മയല്ലേ അത് അമ്മയുടെ ചുമതലയാണ് അമ്മയ്ക്ക് മാത്രല്ല ഈ ചുമതല ഉള്ളത് അച്ഛനും ഉണ്ട് ചുമതല അച്ഛന്റെ ചുമതല ചേന കളിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതെ അവര് കളിയാക്കിന്റെ പകുതി ഒരു ഞങ്ങളിട്ടില്ല പിന്നെ അച്ഛനാളയില് വിഷമം കൊണ്ട് പിന്നെ ആ പദ്ധതി കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാ അവൻ പറഞ്ഞ പറയണ എന്തിനാ ചേട്ടന്റെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലേ വെളിമുങ്ങെ എന്റെ ചെറിയ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബി എസ് സി എടുത്ത് ഇവിടെ സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എന്നെ നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അത് തോമാറും തെറ്റിക്കാൻ നോക്കിയതൊന്നും അല്ല ചേട്ടനെ ഓരോന്നും മനസ്സിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലേ പിന്നെ ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയരുത് എന്റെ മോനല്ലേ അവ അങ്ങനെ ഒന്നും പെരുമാറൂല അത് തന്നെ എന്റെ പേടി നിങ്ങളെ മോനല്ലേ അതൊന്നും സൂക്ഷിച്ച നല്ല ചക്കരയുടെ <laughs> 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 വിഷ്ണു നിന്റെ ഈ അടുക്കള സഞ്ചാരമൊക്കെ നിർത്തി പിള്ളേർ കണ്ടുള്ള വഴക്കൊക്കെ ഒക്കെ നിർത്തി കുറച്ച് സീരിയസ് ആവാൻ നോക്കിനി അങ്ങനെ അടുക്കള സഞ്ചാരം നിർത്തി പിള്ളേരുടെ വഴക്കൊക്കെ നിർത്തി എനിക്ക് സീരിയസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അച്ഛനിപ്പോ നിന്നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ നൂറ് നാക്ക അച്ഛനിപ്പോ എന്തെന്നെ കുറിച്ച് പറയണം എപ്പോഴും നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല ഏതുള്ളൂ അച്ഛനിപ്പോ എന്നെ പണ്ടൊക്കെ അച്ഛൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഞാൻ നാക്ക് താന്നു പോകുന്നു എന്നെ പറ്റി പൊക്കി പറയണെങ്കിൽ നാക്ക് പൊങ്ങണമല്ലോ ശ്രീരാജേട്ടൻ പറയാ അത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്ത് ശ്രീരാജേട്ടൻ പറയാ നീ ബി എസ് സി പാസ്സായിട്ട് ശ്രീരാജേട്ടനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് അത് ഞാൻ തിരക്കിനടി വിട്ടു പോയതാ അമ്മ അയ്യോ മാമനെ വിളിച്ച് പറയാൻ മറന്നുപോയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ എന്റെ അമ്മ മറന്നുപോയെന്ന് പറഞ്ഞ മറന്നുപോയടേ ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചേട്ടാ ഈ വാട്സാപ്പ് ഒന്നും മാമൻ നോക്കൂല ചേട്ടൻ അറിയാലോ എന്തൊക്കെയാ മാമൻ അറിഞ്ഞല്ല അത് മതി ഹാപ്പി അപ്പൊ മുടിയും ചേട്ടാ എന്താണ് ചേട്ടന്റെ ഭാവി പ്ലാൻസ് ചേട്ടാ <laughs> 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 തുടർ വിജയങ്ങൾ മനുഷ്യരെ അഹങ്കാരികളാക്കുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിവരമുള്ളവര് ചേട്ടാ പേരിനൊരു ബി എസ് സി അല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ അത് ഇത്രയും കിടന്ന് അഹങ്കരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടാ പാർക്കുട്ടി പാർക്കുട്ടി 
മക്കൾക്ക് തേട്ട നേരത്തെ അസൂയണ്ട അസൂയണ്ടെന്ന് പറ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാ തേട്ട വിളിച്ചേ തേട്ട വിളിച്ചേ തേട്ടാ അച്ചാ <laughs> 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 ആ മുടി ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ജാടായിട്ടാ അതെ ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ഐ എസ് കിട്ടിയ പോലെ പറയണേ ഭയങ്കര ഹസാരം എടാ നിനക്കൊന്നും വേറെ പണി ഇല്ലേടേ പണ്ടാണെങ്കിൽ ബി എസ് സി തോറ്റ് ബി എസ് സി തോറ്റ് മണവനെ കളിയാക്കുവായിരുന്നു ഇപ്പൊ ജയിച്ചപ്പോ അഹങ്കാരം എന്നാ എന്താടാ പിന്നെ അഹങ്കാരം കാണിച്ച അഹങ്കാരം എന്നല്ല വേറെ എന്ന് പറയാണ് അത് അഹങ്കാരം എന്നല്ല അപ്രതീക്ഷിത വിജയം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും അതിനെ അഹങ്കാരം നേരെ വിളിച്ചാലേ കേട്ടോ അച്ഛാ അപ്രതീക്ഷിത വിജയങ്ങൾ ഒന്നല്ലേ അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനും അറിയണം അച്ഛാ അപ്രതീക്ഷിത വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടായാലേ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അറിയണം അച്ഛൻ കേശുന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്ക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിൽ അവർ അമ്പതിൽ അമ്പത് മാർക്ക് ഉണ്ടായി അവനിവിടെ വന്നിട്ട് വല്ല ജാടയും കാണിച്ച മര്യാദക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നില്ലേ അത് അപ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടാ കേട്ടോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ ഉദാഹരണത്തിൽ നീ വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് എന്തായാലും ഭയങ്കര ജാടായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നം അഹങ്കാരം ഒരാരണിക്കൂറിൽ നന്നായിട്ട് കേക്കാ പിള്ളേര് പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് നല്ലത് ആരും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഈ കാലത്ത് മര്യാദക്ക് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ തേരാ പരാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വായ നോക്കി അടക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോ പഠിക്കണം ഞാൻ പറയാനാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രണ്ടും കൂടി പഠിക്കണം പോടി പഠിക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞായിട്ടില്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പുസ്തകം കയ്യിലുണ്ടാണോ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കേട്ടാ അത് കോളേജ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് പൊരിഞ്ഞടി എന്ത് പൊരിഞ്ഞടി മിണ്ടാതിരിക്കും വോയിസ് ആയിക്കോട്ടെ ഹലോ 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 അതെ ഈ മാഗസീൻ എഡിറ്റർ സ്ഥാനത്തിലോട്ട് എന്നെ ആരും നൂലി കെട്ടി ഇറക്കിയതൊന്നും അല്ല എന്തുകൊണ്ടും എനിക്ക് അതിനകത്ത് മത്സരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാ എന്തോന്നാടിയത് ഞാൻ മത്സരിക്കണേലേ കുറെ അവളുമാർക്കൊന്നും പിടിക്കണില്ലേ ഞാൻ അതല്ല വെച്ചത് നിന്ന് പഠിക്കണല്ലേ അതൊക്കെ രാത്രിയല്ലേ രാത്രി പഠിക്കാം പിള്ളേരെ വരട്ടണ പോലെ എന്നെ വരട്ടല്ലേ ഏട്ടാ നിനക്കെന്താടി കൊമ്പുണ്ടാ എടി നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഡേറ്റ് എപ്പോഴാടി ഡേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അയ്യോ ഡേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താലേ നീയൊക്കെ പഠിക്കുള്ളോ അല്ല എന്നാ വരുന്നു ഓടി പോ രാത്രി പഠിച്ച പോയിരുന്നു പഠിയടി പറയാകില്ലേ നിനക്ക് പോയിരുന്നു പഠിക്കാൻ എന്താടാ എന്താ മേ അപ്പോള എന്താ എന്റെ ചൂടാണേ അയ്യോ അമ്മ എടുത്ത് ചൂടായല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറിയ അറിയാതെ പറഞ്ഞത് എന്താ മേ കട പോയി സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തേ കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ എടി ഞാൻ മേടിച്ചോളാടി നീ പറയുന്നു പഠിയടി പോടി നോക്കിയോ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും പഠിക്കും മൂന്ന് നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം എനിക്ക് കാണണം കേട്ടതാ ചേട്ടൻ പോയല്ലോ ഞാൻ പഠിച്ചോളാം ബി എസ് സി ജയിച്ചത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പോരേ പഠി പോയി പഠിച്ചേക്കാം പഠിക്കാൻ പോവാ 
പഠിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ചേട്ടൻ ബി എസ് സി പാസ് ആവട്ടായിരുന്നു എന്താ ലച്ചു പറഞ്ഞേ പിന്നെ ചേട്ടൻ പാസ് ആയത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ ചേട്ടൻ മൊത്തം കാണേണ്ടി വന്നത് പഠിക്കാത്തതല്ലേ അവൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് വെറുതെ അല്ലല്ലോ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു മുടിയേറ്റ ഉപദേശിച്ചത് അവനെന്താ ഉപദേശിച്ച കുഴപ്പം അയ്യോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റാണ് എത്ര തവണ എഴുതിയിട്ട് ബി എസ് സി പാസ് ആയിരുന്നു അതിനൊക്കെ കണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കണക്ക് വെക്കാതെ പറ്റൂലല്ലോ അമ്മ അതെല്ലാം അമ്മ ഞങ്ങൾ തുറപ്പ് ചീട്ട് ഭാവിയിൽ ചേട്ടനെതിരെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള വജ്രായുധം വിഷ്ണുയേ നിങ്ങൾ ചേട്ടനാ അവൻ എന്തെങ്കിലും വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാനും ബാധ്യസ്ഥരുമാണ് ഓ ഒന്നും പറയണ്ട ബാലു ഈ മൂത്ത ആള് ഇളയ കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറയുന്നതോ അടിക്കുന്നതോ തെറ്റാണോ ആണല്ലോ എന്നെ തന്നെ ശ്രീരാജേട്ട ദൂരം തല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആരോടും പരാതി പറയാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ അടിച്ചാ കൈയും കിട്ടി ഇന്ന് വാങ്ങിക്കണോന്ന് അർത്ഥം അതെ അതുകൊണ്ടേ അച്ഛനമ്മയും ഈ കാര്യം ഒന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അമ്മ മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒരു ദിവസം പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലീസ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് സംസാരിക്കുമോ ഞാൻ സംസാരിക്കും സംസാരിക്കും അവൻ പഠിച്ച പാസ് ആ ബി എസ് സി പാസ് ആയി ഇപ്പൊ അറിയാം ജോലി കിട്ടി അവൻ പറ്റുള്ളൂ അവന്റെ അനുഭവം നിങ്ങക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പഠിക്കി 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 എന്ന് പറയണ ഒരാൾ മോശമായിരുന്നു നന്നാവണ എന്തിനാ നന്നായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അപ്പൊ അയാൾ അയാളുടെ അനുഭവം കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ നന്നാവും നിങ്ങൾ നന്നാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം അയാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു നടക്കോ കൊള്ളാമല്ലോ സ്വഭാവം എന്നിട്ട് പോ എന്റെ അടുത്ത് വരണ്ട ഇനി പരാതിയും കൊണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പരാതിയും കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരണ്ട ഞാൻ കേൾക്കൂല ഒരമ്മയില്ലാതെ ഇപ്പൊ അവൻ കടയപ്പെട്ട് വരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പരാതിയും പറഞ്ഞിരിക്കണ അവർ ഞാൻ ഇരിക്കണമെന്ന് അവൻ നോക്കൂല നല്ല അടി വരും പോയിന്ന് പഠിക്കല്ലേ പിള്ളേരെ ഞാൻ കടയിൽ പോണ മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഏഹ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ടാ കണ്ടാ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ എപ്പോഴും പടി പടി എന്ന് പറയാതെ ജീവിതം അമ്മ കളിക്കണം അഞ്ചിരിക്കണം അതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കണം വെറുതെ പടി പിടി പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു മടുപ്പ് തോന്നും എന്തിനാണ് എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ പറയണ അമ്മക്ക് എന്റെ അവസ്ഥ തന്നെ അറിയാല്ല ഞാൻ എത്ര പാട് പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ബി എസ് സി എഴുതി എടുത്തുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ മനസ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ എനിക്ക് എഴുതി എടുക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പല ജോലിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എഴുതി എടുത്തു ബി എസ് സി എന്നാലും നീ എഴുതി എടുത്തല്ല അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം പോയ സമയം തിരിച്ചു പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റില്ല ഇല്ല എന്റെ ആ അവസ്ഥ ഇവർക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കുക പഠിക്കുന്നു പറയണത് എന്നാ പൊന്നു മകളെ നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിച്ചാൽ ശരിയാകൂല ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ എന്ത് മാത്രം തല്ലി പഠിപ്പിച്ച് ബി എസ് സി പാസ് ആകാൻ വേണ്ടി ഏഹ് നീ പഠിച്ച നീ പഠിച്ചില്ലല്ലേ അവസാനം നിനക്ക് തന്നെ തോന്നി പാസ് ആവണമെന്ന് അപ്പം നീ പാസ്സായി അതുപോലെ എവർക്കും തോന്നും പഠിക്കണം പഠിക്കണമെന്ന് അപ്പോഴും അവരും പഠിക്കും വെറുതെ തല്ലി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അത് കറക്റ്റ് അത് തന്നെ എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിക്കാൻ വേണം കളിക്കേണ്ട സമയത്ത് കളിക്കാൻ വേണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എന്നും പറഞ്ഞ് ഏത് സമയം കളിച്ചോണ്ട് കിടന്ന എല്ലാത്തിനും തൂക്കി ഞാൻ പാറവിടെ കളയും ഇനി ഇവിടെ ഒരുത്തം ബി എസ് സി പെട്ടുണ്ടാ പറഞ്ഞാ ഇത് ചേട്ടനെക്കാളും കഷ്ടമായല്ലോ 